中央电视台《屋脊上的王朝》摄制组从北京出发到拉萨，经过十多天的行程，途经日喀则、喜马拉雅雪山、冈仁博齐峰，终于在深夜到达了阿里，骨骼遗址的所在地。执着的传教士安德多德不惜牺牲自己的性命，不远万里来到阿里地区，寻找阿拉伯商人中流传的震旦国，并在信奉佛教的古格王朝都城中传播基督教义。很幸运的是，他得到了古格王朝整个王室的宠信。颠簸了六天。我们终于到达阿里的腹地，古格王朝遗址的所在地扎达。这里是一个被土林环抱的小县城，说是县城，可人口数量以及城区面积还不如内地的一个村子。扎达县的四周都被土林包围着，茫茫苍苍，连绵数百里。专家说，土林是上新式湖泊和河流相互沉积而形成的地层。常年的风吹雨淋，渐渐形成了我们现在看到的奇形怪状的山峰。终于到达目的地了，大伙都很兴奋，忙着在这里安营扎寨。这个小村子叫做扎不让，住着几十户人家，家家都是新房子，并且能接收有线电视。这与在北京我们了解的连电都没有，仅有几户人家的小村子可是大不相同呀。村民说，扎不让就是国王的意思，也许说的就是古格王朝的国王吧。古格遗址就坐落在这个小村子的身后。清晨，一道彩虹高挂在天上，连接着河谷两岸，仿佛昭示着世界亘古如斯。然而，在距今大约一千年前，在同样的七色彩虹下，伫立着的却是古格王国巍峨的宫殿和寺庙。安顿好后，我们迫不及待地驱车前往古格遗址。当车子转过这道弯，映入我们眼帘的便是期待已久的古格王朝。一千多年前，第一代古格国王创造了一个神话般的王国，七百年后又神秘的消失了，留下了这座与山相融的城堡废墟，让全世界人猜测这里曾经发生的一切。传说、壁画、洞穴、宗教，这些都给这座王朝蒙上了一层神秘的面纱。远远的眺看古格遗址。像是由形形色色、大大小小的窑洞堆砌而成的巨大沙雕。一九八五年，由张建林、宗同昌等人组成的西藏自治区文管会考察队来到这里，经他们实地测量，都城遗址东西宽约六百米，南北长约一千二百米，高约三百米，占地七十二万平方米的遗址上，蜂巢式的密布着房屋和洞窟。遗址的东西面是悬崖，城堡筑有内外三道围墙，一共有四百余座庙堂、房屋和近千孔窑洞，都是依山叠砌，层层相接，直至山顶。城堡还有四通八达的四条地下暗道，各自相通。这些建筑设计让人叹为观止。站在古格城堡往四周眺望，一切尽收眼底。这不禁让人想象，在古格鼎盛繁荣时，这里各国商贩聚集，车水马龙，摩肩接踵，一派繁荣景象。在整个卫藏地区啊，已经普遍流行这种政教合一的政权。那么，在古格呢，一直到十七世纪的时候，没有实行这种政教合一这种这么一种政体。国王在这个王国里边拥有至高无上的权利。但是，这个王室和这个宗教集团的这种联系，保持这种联系和控制呢，主要是靠王室成员的出家，由出家的王室成员作为喇嘛集团的首领，这么一种
形式，来保持这个这个政政权和宗教的这么一个关系。那么这个时候在，在在在维藏地区广泛。呃，这个实行的这么政教合一的政这个政权体制呢，肯定会对古格王国的僧侣集团产生非常大的影响。他们也也想，既作为这个精神领袖，又作为这个政权的领袖，这种想法他们是肯定是是会有的。而且当时当时在这个作为这个这个僧侣集团的这个首领的国王的国王的弟弟呢，也是有一些具体的一些行动。这样的话就会使国王产生有一种威胁感，那么他就就是抓住了这个西方传教士进入古格进行传教的这么一个机会呢，想利用外来的一个宗教来压制他这个喇嘛集团的这种势力的扩张。安德多德等人在古格传播基督教，受到古格王室无比的关注与支持。一六二六年四月十二日，复活节。安德多德获准在古格都城一个距王室不远的背风向阳处建造了教堂。在他给教皇的信中，这样描述教堂奠基那天的场面：那天，我们排着整齐的队伍，从国王的王宫出发。国王一个人抱着奠基石，奠基石的中央有一个很漂亮的镀金十字架。十字架镶满了各种宝石，我们为教堂命名为“圣母的希望”。这就是当年的教堂所在的位置。在这样一个佛教盛行的国度，国王乃至整个王室都背叛了佛教，引起了城民和众多僧人的不满。喇嘛集团的首领们秘密地谋划着一场战争。一六三零年的八月，基督教与喇嘛之间日益恶化的矛盾，被古格国王远在拉达克的弟弟当作发动战争的导火索，引发了西藏历史上著名的拉达克战争。正是这场战争导致了古格王朝的灭亡。安德多德等人在古格传播基督教的活动只持续了两年多的时间。当拉达克占领古格都城后，传教士被迫逃离阿里。三百年后的今天，我们已经无法在古格都城废墟中寻找到他们的宗教痕迹了，留下的只有巍峨的佛教殿堂以及佛像残骸。那么，安德都德他们在这里所做的一切，后人又是如何证实的呢？嗯、呃，当时我们在是是在清理一个壁画窟。但是我们进去调查这个窟的时候呢，地面上，呃，堆放这个竹制的箭杆。那么这个箭杆下面呢，还有很多其他、其他的一些遗物。我们把这个箭杆搬开以后呢，去清理下面的一些遗物。这时候就就发现有一个有一个面具。这个面具当时在这个箭杆下面，因为长时间存放，已经它已经破损了，已经压扁了，压扁了。这个当时也是把它作为一件普通的一个宗教遗物来对待的。就把它采集回去了。那么到了晚上回到我们住的那，我当时搭帐篷在那住，这时候才把它才拿出来仔细的看，呃，全部是用纸糊起来。这个纸上出现的是不是藏文，也不是汉文，它是一种西方文字。西方文字，这个，但是明显一看，它不是不是英语文字。张建林无意中发现的这个面具内侧里的西方文字。经辨别是葡萄牙文《圣经》上的部分章节，同时他注意到报纸上中国社会科学院的武坤明教授翻译的一本西方传教士在西藏活动的文章，并把他们联系在一起，这才使得安德多德在古格传播基督教的故事有了依据。这个面具是安德多德等人。在古格活动留下的唯一痕迹，说明了当年古格的佛教僧人对外来宗教的一种憎恨。也许在古格王国没落后的某一天，僧人在一场驱魔仪式中，将葡萄牙圣经撕毁粘贴在面具上，用来驱赶那些扰乱他们生活的魔鬼
，祈求神灵的庇护。从这个面具中也能看出，在那场战役后，骨骼并没有真正的消失，骨骼的成民还在继续的生活着，继续虔诚的供奉着佛祖。那么，为什么现在的骨骼再也找不到后人继续生活发展的任何痕迹了呢？是什么让骨骼的时间停留在了三百年前？一场战争，它能够毁灭一个国家机器，但是就是灭亡不了它的文化和风俗。我们现在看到情况是文化、风俗已经都消失，他们去了哪里？那么在当地老百姓呢？我这么多年在在阿里的时候呢，跟老百姓在一起聊，这一直是一个谜一样的东西。曾经从事阿里民间艺术收集研究的韩新刚。走遍了骨骼王朝遗址，他从民间传说的角度对骨骼的历史有自己的看法。我就比较相信，当时多乡的一个老人说的，他那时候发生了一场瘟疫，是从山那边，雪山那边传过来的一种疾病。为了证实一场瘟疫使得骨骼王朝彻底的消失，韩新刚带着我们去寻找当年告诉他这个传说的老人。多乡是骨骼王朝众多城堡中的一个，遗址在骨骼都城遗址的南面，距骨骼大约三十公里。你们你们这村上有没有讲汉语的？啊，密码了。密码了。第二组，第二组。你看一下。你这个。这么多啊，你说。啊，对，进了没有？进。他现在模式是啊，肯定肯定的。就是那个老的。哦，这这这个吗？哦，好像是。哦。这方面，要争取一点，多花钱。皮娃，你问他一个情况。呃，以前的多乡村，老多乡村，嗯，是不是上面那个？我就对，没嘛，多乡村的，我光里的老的是，他他说我是。哪个哪个？哪个？江边的上的是。我阳光那么有的种啊，什么都落。就是以前嘛，多乡在这个地方，还这上面以前有个村子。啊，那个村子叫什么名字？没嘛记住，江巴德路。嗯，江巴德路。嗯，江巴德路。江巴德路。那个村子是怎么消失的？那个竹子没得桥的时候，可推销的拿着点，这里刚刚修的，就是有个病，有个病，那人全部都死掉了。有有,有,有一种病、哦，全部人都死掉了，全部人都死掉了。但是村子一直没有了。那个病大概是什么时间？是你看到了，还是你爷爷、啊、你爸爸的爸爸？呃，第一个是俺是哪一代人看到的？他们那边的，他们历史上没记到，没记到，没记到，没记到，就是历史上面就这样说的。历史上这样说的，以前已经早早早的嘛。然后这个病是不是有我们村上的人到那个伊比港妹那个地方？嗯，伊比港妹不是脚底下吗？嗯，到那个山下面去。这些老人是这个村子里年龄最老、最有学问的人。他们的爷爷告诉他们说，在这里曾经发生过一场瘟疫，并且认为干尸洞里的尸体都是死于那场瘟疫。西藏是个注重口头传播历史的民族，老人们的说法无疑对研究民间传说的韩新刚来说是个重要的证据。在没有别的物证出现之前。也许瘟疫说是骨骼文明三百年前瞬间消失的原因中最有说服力的说法了。骨骼都城遗址在都城布局上分为三个部分，最高的是王宫，中间的是寺庙区，最下面的是城民的生活区。古格国王选择在山顶上构筑自己的城堡，在政治上象征着他至高无上的权利，在军事上也是有很严密的考虑。在古格都城四周的制高点上，我们都可以看到这样的碉楼相互辉映，在碉楼的脚下堆满了这些大小相仿的石头。
，这个就是所谓的，呃，古书上讲的，军事上讲的滚木雷石，实际这个种属于叫雷石，因为它那个块呢不大不小，适合于投掷，所以呢，就是在那个骨骼时代呢，嗯，呃，这个骨骼遗址上呢有多处呢，呃，就是出现这种情况，嗯，都是从河滩呢。就是特意挑选不大不小的这种石块啊，因为这个石块的话呢，可以纹生就可以投掷下去，就是都，嗯、啊，就是在敌人进攻的时候呢，就是非常有效的一种，呃，击击退敌人的呃武器吧。啊，对，上面的枪。那主，但是主要武器啊。呃，它当然还有那个盾牌、剑呢，是吧？嗯。啊，有的时候呢，它的作用比剑。比那个比剑的那个杀伤力还要大。通向山顶王宫区没有别的路，只有一条暗道可以行走。这条暗道长达四十多米，里面筑有简单的台阶，高宽只允许两个人俯身同时通过，十分的陡峭。每走十米左右，暗道都会开一个小口作为采光用。这些小口的外侧就是悬崖，有一夫当关，万夫莫开的气势。经过暗道进入山顶后，豁然开朗。在王宫区，我们还可以看到一道设计严密的防御墙。你看，它这是整个就随着这个山形啊，嗯，蜿蜒曲折的。这个是底层，这块底层，你看它这有个三角形的一个瞭望射击孔，在这儿。那么在上来以后啊，现在这个底下啊已经埋了非常多的那个土了。它原来在这儿架的有横横架的有船子，在这架架的有船子，这样架过来。然后上面啊，上面还有一层，上面是上面等于是一个是个矮墙了，上面是个矮墙。它为了加固这矮墙，这个矮墙比较薄，只有一层土坯，所以它为了加固它，隔一段、啊、它会有一个。有个加有个加固的这这么一个，这么个这么一个土墩子，那么就形成这样，上下两层的这么一个防御工事。在古格王宫区的后身，我们可以看到一个缺口，这个缺口使得古格都城与后山失去联系。这块地方呢，就是这个整个这个古格故城啊，嗯，和后边土山联系的一个一个地方。这个因为这个。大规模这种这种坍塌啊，只剩一个非常窄的一个地方联系着它和后边土山。从这个情况来，我们分析呢，呃，应该是被人为的把它切断了。挖断了以后呢，就使得这个山顶这一部分整个成为一个峭壁。这样的话，就是往上进攻的时候，是几乎都是不可能的。这样的设计使得古格都城成为了一个独立的城堡，有利于防守。古格国王在军事防卫设施上是经过精心设计、周密配置的，碉堡与防卫墙都充分利用最佳防守地形，紧密结合、相互沟通、左右支援，构成了一套在今天看来也令人惊叹的立体防御体系。也由此可知，即使在歌舞升平的太平盛世，古格国王也一直睁大着眼睛，警惕地环视着四周。透露出了那时古格王朝与邻国之间的不和谐。从传教士安德多德的日记中得知，拉达克的那场战争持续了一个多月。这一个月的时间里，战争是如何的激烈，结局是如何的悲惨，我们都不得而知了。传说是以古格国王被杀。皇后跳崖的悲惨故事作为结局，从此古格王朝走向衰亡。也许只有栽种在水神寺院前的这棵沙柳，听见了当年那直插云霄的佛教长号声，和那金戈铁马响彻世界屋脊的厮杀声。那么，古格王朝是否聚集了十万之众的人口？看着面前这片贫瘠的古耕地和干枯的河床，我们不由得对当年古格王朝曾养活了十万人口的传说提出疑义。
韩新刚曾多次走访古格周边的几个城堡，收集民间流传的各种传说。他坚持古格曾经聚集十万之众的说法。我去过很多周边的一些沟壑里啊，我都发现了大片大片的那种洞穴。老百姓就这样说：山的这边是一千个洞，山的那边是一千个洞。那么在很多卫星城都有大量的洞窟和遗弃的那种古耕地。这个地方呢是它是特别，它适应两个东西，一个是它上到山，就是喜马拉雅山北坡，它在北坡上有大量的那个牧场，就适应于放牧。然后呢，进入这个河谷地带又适应于农耕。它的饮水呢也也非常的方便，就是说，土林本身就有很多很多泉水，这样呢就是说，它离真正的雪山呢也不过就是七八十公里，而且呢我们现在还找到了它的那个古渠道，我相信这个地方是可以养活这么多的，就是它的洞窟，还有它的那个就是说废弃的一些古耕地啊，我是相信的。如果是仅仅靠这个城堡的数量和城堡里边窑洞和房屋的数量。我觉得不能做出一个客观的这个统计，为什么呢？因为它这个城堡是是在七百年里边，甚至还要更早。那很可能这个城堡，你像扎布让城堡呀，像像这个马囊城堡呀，或者是其他城堡，很可能在这个呃象雄时期就存在的。这个很多窑洞逐渐在开凿，也逐渐在废弃。在谷歌王国的这个呃都城这个遗址里边，我们统计的八百多个窑洞。那当然可能不止这个，不止这个数量，有些彻底坍塌了，我们也没办法进去了。那么就是说，在这里边呢，只有不到一半的这个窑洞是居住窑洞，所以这个这个这个统计数字呢，必须得把这些因素都考虑进去来统计。还有一个呢是，呃，可以说在近一两千年以来，这个阿里地区的这个自然环境不会有太大的变化，大环境仍然是非常恶劣的，寸草不生。只有在这个河谷里边，一个向泉河河谷，在这向泉河支流的河谷里边，存在一些小片的绿地，就像沙漠里的绿洲一样。所以它，它它这种这种，呃，可以说是比较，呃，恶劣的这种自然环境，很大程度上限制了它人口的数量。张建林说，在葡萄牙传教士安德多德的日记中，有一个古格都城只有五六百人的记载。他认为这个数字比较真实，古格其他的城堡人数也绝不会超过这个数字。鼎盛时期的古格王朝养活了多少城民，至今仍无法做出一个准确的数字统计。不管古格曾经拥有多少城民，但他的后人在哪里，至今仍不得而知。我们在扎布让采访了当地的村民，他们都是从别的村子迁到这里定居的，并不是古格人的后裔。他们是沿着河去了下面，还是去了上面？这个已经很难有有那个，就是我们我们没有文献，不知道他们去了哪里。但是有一件事情，是我们。嗯，大概在很多年以前，呃、嗯，在一九九二年，我们去调查一个就是宫廷舞蹈，就在壁画上可以看到的一个宫廷舞蹈，传说中的十三段宣，我们在本地一直找不到这十三段宣的具具体内容和那个它的曲谱，找不到。这时候我们沿着河往下走，走到了就是现在的边境上有一个叫低雅的地方，在那个地方有一个村子，村子的有一个女人。他告诉了我们，他说他会唱，最后真正的就是他，把那段歌都给我们十三段都唱出来，而且他唱歌的时候是拿出了一套古老的一套服装，这套服装跟壁画里的服饰是一模一样的。古格时期遗留下来的文字记载非常的少，更没有像汉族制作家谱的习惯，因此。古格的后人去了哪里，也就无从查证了。我们也只能从古格遗留下来的各种痕迹中，去猜测、联想他们现在的踪迹。在古格建筑遗址中，最为显眼的是佛教建筑，山顶上突兀而出的是坛城殿。
，山坡台上两相辉映的是红庙和白庙，高低错落的是大威德殿和杜母殿。在阿里，木材是十分珍贵的建筑材料。古格都城中，除了在部分王宫建筑有少许的木料外，大部分的木料都用来建造佛殿。而闻名世界精美的古格壁画就在这些佛殿里。在壁画中最珍贵也最有价值的壁画，就是这些体现古格王室、贵族、僧侣以及平民世俗生活的场景。这也是其他地区寺院壁画中所没有的。其中，在白殿里的庆典御舞图和礼佛图最为精彩。驼运供物的牛羊。敲锣击鼓的仪仗队伍